Hallo Review-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zum Review des Alpine Stars Car Pack in Forza Horizon 3. Im Hintergrund seht ihr, nur mal am Rande erwähnt, dass ihr auch seht, dass es weitergeht, die Phase 2 unseres Audi R8. Oben rechts auf dem kleinen i siehst du das Tuning von der Phase 1, vielleicht für die Leute, die nach dem Review noch ein zweites Video von mir schauen wollen. Dies ist aber erstmal Nebensache. Heute geht es rein um das Alpine Stars Car Pack. Wie werden wir das Ganze? angehen, vielleicht für die Leute, die es allererste Mal einschalten, da schon mal ganz herzlich willkommen hier. Wir werden uns alle Fahrzeuge anschauen, wir werden uns natürlich auch anschauen, welches Tuning gibt es, welches optische Tuning gibt es, wie klingen die Fahrzeuge, wie fahren sich die Fahrzeuge, wie klingt, wenn ich das mein Headset gegen das Mikro haue, ne? das ist alles mit dabei. Heute wieder unterwegs mit dem Thrustmaster TX Wheel, also ich kann euch schön live aus dem Cockpit meine Impression schildern. Gut, wir gehen mal Erstmal ins, ähm, wo ist es denn? Alle Anzeigen, wo war denn das gleich wieder versteckt? Ne, ich glaube DLC-Autos, hier ist das Ganze versteckt gewesen. Alle Autos verfügbar, hier haben wir sie doch. Gut, wir gehen mal ganz kurz drüber. Ähm, wie gewohnt ist in der Videobeschreibung ein Inhaltsverzeichnis, das heißt, wenn du nur ein bestimmtes Auto sehen möchtest, kannst du direkt dahin springen. Ich werde dir natürlich auch den Forza-Trailer verlinken, also zu dem Carpack und zu guter Letzt natürlich auch die Forza Motorsport-Seite, wo die ein oder andere Neuigkeit zu den ganzen Fahrzeugen, die wir heute zu Gesicht bekommen, niedergeschrieben sind. Genau, war das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht, sieht aus wie ein Golf 1, ne? Dachte ich auch zuerst, ist aber keiner. Gut, wir fangen an mit dem Honda NSX, hier genannt Acora, einfach der amerikanische Ableger, aber unterm Strich ist es genau dasselbe Auto. Ähm, Design ist erstmal unwichtig, das Auto bekommen wir ja geschenkt. Ich werde natürlich diese ganzen Fahrzeuge nach dem Review ins Auktionshaus stellen. Wie machen wir den denn? Ich finde den Blau ganz gut. Blau und Schwarz, das harmoniert richtig gut. Den nehmen wir. Das erste Auto ist gratis. Ab dem zweiten muss ich dafür Geld bezahlen. Übrigens, das Carpack äh, kostet, ich glaube, 7 Euro. Und ich hoffe, dass du nach dem Review entscheiden kannst, ist es dir das Geld wert oder nicht. Ich überlasse es dir. Ne? Ich bin ja kein Fanboy. Ich stelle dir einfach die ganzen Sachen vor. Und ähm, dann entscheidest du, ob das Ding was für dich ist. Gut, Acora. Eine wunderschöne Neuauflage des Honda NSX. Und ich muss sagen, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht. Von hinten so ein bisschen Aston Martin ist dabei. Irgendwie die Rückleuchten erinnern mich verdammt daran. Wir haben natürlich wieder den allseits berühmten Mittelmotor. Das ist übrigens ein V6-Motor, 3,5 Liter Hubraum. Aber damit der Motor nicht allein hier seine Arbeit leisten muss, hat der Wagen noch drei Elektromotoren verbaut. 0 auf 100, knapp über drei Sekunden. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein, eine Eintrittskarte in den Supersportwagenbereich. Wir gehen mal drum rum. Es ist nicht die japanische Ausführung, da wäre es ein Honda, da wird man jetzt nämlich hier einsteigen. Es ist die amerikanische. Demzufolge steigen wir hier mal ein und gucken uns den Wagen auch von innen mal ganz genau an. Ja, alles digital. Müssen wir wohl mal anmachen. In einem Autotest, den ich gelesen habe, hat dieser Wagen den äh, McLaren geschlagen, den 6, 670er. Also das ist kein Auto, wo du sagst, ja das ist halt so, ein, so eine Reißfresserkarre, ne, die überhaupt, die halt aussieht wie ein Raumschiff, aber nichts drauf hat. Nee, nee. Der Wagen hat es faustdick hinter den Ohren. Gut, schauen wir uns, was habe ich jetzt gemacht? Also, nee, nee, ich will ja raus, ich will ja raus, lass mich raus. Wir schauen uns mal an, was es an Tuning gibt, auch wenn ich diesen Wagen nicht modifizieren würde. Der sieht einfach bombastisch aus, so wie er ist. Keine Breitbauten, Gott sei Dank. Wir gucken trotzdem mal rein, was es gibt. Die allseits berühmten Forza Spoiler. Wäre dieser rote Haken nicht, würde das sogar richtig nice aussehen. Voll LED Scheinwerfer und natürlich die riesen Frittentheke darf auch nicht fehlen. Wir lassen aber diesen Ansatz drauf. Erinnert auch ein bisschen an eine Corvette, ne? Dieser Heckflügel. So, was haben wir noch drin? Wir dürfen modifizieren natürlich Reifenmischung. Da gibt es noch Sportreifenmischung. Wunderbar. Reifenbreite Felgen, das ist selbstverständlich. Wir dürfen Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferential modifizieren. Natürlich darf auch das Fahrwerk modifiziert werden. Da gibt es sogar zwei Stufen, das ist gut. Die Bremsen bleiben original. Leichtbau können wir machen. Beim Motor dürfen wir alles machen. Ich vermisse jetzt hier nichts. Software, Luftfilter, Auspuff, Nockenwellen. Hubraumerweiterung fehlt. Aber ansonsten ist alles drin. Ah, 
Ein Puster hat er auch noch drin. Klar, da hat er auch gezwitschert. Gut, gehen wir mal raus. Erstes Auto, drehen wir mal eine kleine Runde. Ähm, damit das Ganze auch standardsgemäß ist, gehen wir vom Forza Vista Modus raus. Da haben wir nämlich noch Instant Porn. So, Hände sind bereits am Lenkrad. Wir gehen trotzdem noch mal ganz Hallo, gemütlich. Tom. Oh. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Ja. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Ja, ja. Willkommen zurück, Tom. Ja. Sie nehmen noch an einer laufenden Nein. Teil. Soll ich eine Route <lacht> zum nächsten Rennen festlegen? Oh, Wahnsinn, oh, Wahnsinn. Wir werden auch mal ein was machen. Ich bin nämlich hier im Outback unterwegs. Einfach, weil wir abends auch und zu mal so eine kleine Runde drehen. Und ähm, ich port mich mal ganz schnell jetzt hier hin. Damit wir unsere allseits berühmte Teststrecke haben, unsere Runde drehen können. Und ich denke mal, so haben wir einen guten Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, wie das Handling ist, wie das Bremsen ist, wie sich das Fahrzeug allgemein anfühlt. Weil Mittelmotor, wir wissen es, relativ giftig. Okay, sehr kurz übersetztes Getriebe. Wir haben eine Meilentacho, 60 Meilen, 100 km/h, 97 km/h, um ganz genau zu sein bei 60 Meilen. Ah, stimmt. Da war doch was. Das berühmte Fotodouble. Ein 300er ist das doch, oder? Wie jetzt? Ich habe mein Auto nicht fotografiert. Hab ich den? Ah, den habe ich schon mal erwischt in der freien Fahrt. Alles gut. Alles gut. So, weiter geht's. Es gibt auch einen neuen Scheunenfund, ist mit dem Carpack reingekommen. Ihr seht hier in Byron Bay gibt es wieder ein neues Kringel. Aber wo ist denn die Straße? Da oben. Das ist echt ungewohnt. Ich bin jetzt in letzter Zeit sehr viel mit dem Controller gefahren. Einfach mal zu so gucken, wie schnell bin ich denn damit. Und, äh, ja, langsam bin ich nicht. Hm. Das Motorgeräusch ist sehr komisch, muss ich sagen. Es ist irgendwie statisch. Ich drehe drauf und ich habe immer genau dasselbe Geräusch. Und auch zwischen den Gängen. Mä, mä, mä. Irgend, pass auf. Ja, ein bisschen dumpfer wird es, aber nicht spektakulär. Vom Handling allerdings kann man sagen, für einen Mittelmotorwagen liegt der Wagen Bombe. Mittelmotorwagen haben wir immer einen sehr, sehr breiten Grenzbereich, aber wenn er kommt, dann ist das Ding unberechenbar. Dann geht er einfach weg und den dann wieder in den Zaum zu halten. Und hier, da geht schön in die Kurve, du kannst ihn nochmal aufmachen, das Schild umnieten. Genau, aber wenn er kommt, so schnell kannst du gar nicht gegenlenken, so schnell ist die Karre weg. Ui, ui, ui. Sehr viel Carbon. Das ist keine Optik, das ist wirklich Carbon. Ich hatte mich, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mich auf dieses Auto richtig gefreut. Aber jetzt, wo ich drin sitze, bin ich ehrlich mit euch. Vielleicht ist es nur der Klang, den ich ein bisschen aggressiver möchte. Vielleicht kann man hier mit dem Sport auspuffen und ein bisschen was rausholen, aber... Oder was sagt ihr? Wenn er kommt, dann muss es schnell sein. Also, es ist ein sehr ruhiges Auto für S1. Ist der echt harmonisch. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl... Auch, auch wenn ich auf den Tacho gucke, was die Geschwindigkeit steigt, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ja, schaut mal an, der quält sich bei 260 schon rum. Sieht sich jetzt fast, sage mal. Habe ich die Handbremse noch angezogen oder was ist da los? Es wird eng. Okay. Vorm Einschlag noch der Blitz. Vielleicht ist es ja eher ein Stadtauto. Wir können nochmal runterfahren in die Stadt. Auch kein Bollern, gar nichts. Ich biege mal illegalerweise jetzt hier bereits schon ab.
Ne. Ich werde mit dem Auto nicht fahren. Es ist ein unscheinbarer Supersportler. Ich meine, die, die Optik ist Porno, da muss man nichts sagen. Die, die Optik ist echt genial. Oh, das Handling ist genial, aber... Ja, so bis 100 geht schnell, aber dann... Ich weiß nicht. Also entweder bin ich zu skeptisch, was das Ganze angeht, oder zu... Vielleicht war die Erwartung einfach zu groß. Aber hier... Okay. Ich will jetzt da niemanden beeinflussen da draußen, aber... Hm. Hm. Also doppelt. Hm. Ne, ist nicht meiner. Ist nicht meiner. Gut, testen wir einfach mal den nächsten Wagen. Vielleicht wird es ja ab dann ein bisschen mit mehr Emotionen. So, steigen wir mal ein. Für Emotionen ist auf jeden Fall gesorgt bei dem nächsten Wagen. Mal ganz kurz Mikro muten. So, da ist er wieder. Stimme immer noch ein bisschen angeschlagen, immer noch wild am Husten hier. Aber es wird, es wird langsam, es wird besser. Ne? So, nächstes Auto. Wir gehen nach, wir bleiben eigentlich in Japan. Und wir schauen uns, äh, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Bin ich jetzt behindert? 1998er Nissan Silvia Case. Schauen wir uns eigentlich an. 1998. Case Aero. Warte mal, gibt es da ein Umbaukit dann für die Kiste oder wie? Ich meine, es ist eine S14, dann ist es der. 1998. Auf dem Screenshot ist ein ganz anderes Auto drauf. Also muss es für den Wagen krasse Umbauten geben. Schauen wir uns den doch einfach mal an. Das ist übrigens von der Optik her die Silvia, die ich... Ja, von den Scheinwerfern her, das kommt schon eher hin. Das kommt schon eher hin. Wir lassen den mal rot. Obwohl so Silber hätte auch was, ne? Na komm, machen wir mal Silber. Mal was ganz anderes. Wollen Sie das Auto wählen? Ja, möchte ich. Ich gucke mal ganz kurz auf der Nissan, äh, auf der Nissan, auf der Forza-Seite, ob ich dazu irgendwas finde. Neuer Motor, größerer Turbo und so weiter und so fort. Breitere, breiteres, ähm, breitere Karosserie. Das ist, das ist der, den, den ich meine mit den spitz zulaufenden Scheinwerfern. Wir machen mal der Haube auf. Ja, 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 da, das ist der, das ist die S14, die ich meine. Mit dem ähm, SR20 DET Motor. Genau, so muss das Ganze sein, so muss das Ganze sein. Ja, das sind auch die Felgen und das ist auch der Arsch. Genau, das ist die S14. Und schaut es euch an. Ich finde den Namen Silvia für ein Auto einfach perfekt. Ah, nicht nur für ein Auto. Kannst du einen Hund auch so nennen, aber ähm, ist doch einfach perfekt. Warte mal, warum geht der Kofferraum eigentlich nicht auf? Gehst du auf? Nein, nein. Übrigens, im TTHK-Club ist auch noch Platz, aber es wird langsam eng. Wir müssen langsam zusammenrutschen. Es wird langsam eng. So, machen wir an den Eimer. Oh ja. Oh ja, genau das ist der Klang. Boah. Also den Wagen werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall im LP mal sehen. Also den werde ich, glaube ich, nicht ins Auktionshaus stellen. Äh, wir schauen natürlich auch hier rein, was das... Ja, ja, hier sehen wir es schon. Breitbauten vor der Wind. Rocket Bunny. Putz. Aha, alles klar. Jetzt weiß ich auch, woher das Screenshot kommt. Alles klar. Okay. Das Raketenhäschen hat zugeschlagen. Wow. Nee, bitte nicht. Nee, 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 tut das dem Auto nicht an. Nee, 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 muss nicht sein, muss nicht sein. Aber demzufolge sollte es eigentlich Bodykit-mäßig hier ein bisschen Auswahl geben. Ah, eine, Sch eine Schürze, Sea West, okay. Natürlich ein Haufen Frittentheken. Aber nur eine Stoßstange für vorn. Hm. Komplett nackig. Ich lasse den Serienflügel drauf. Der sieht ganz nice aus. Hecksturzstange. Wie immer natürlich ohne anderem Auspuff. Die Sie das Sea West Body Kit, das gefällt mir. Ich werde es jetzt noch nicht dran schrauben, aber das Sea West Ding. Äh, okay, die Seitenschweller sind ein bisschen eigen. 
Gut, gehen wir mal weiter durch, was es an Tuning gibt. Wir dürfen natürlich Reifenbreite, Reifenmischung komplett verändern. Das Auto in der C-Klasse angesiedelt, also hier kannst du jede Menge rausholen und der Wagen hat auch jede Menge Potenzial. Äh, Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferenzial, natürlich auch Bremsenfahrwerk, die ganzen Streben und Leichtbau. Alles drin, wie gesagt, ich glaube, hier kannst du richtig viel, hier geht auch alles, hier geht alles, vom Turbo über Hubraum, über Nockenwellen, über Auspuff kannst du alles modifizieren. Doch wir werden den Wagen serienmäßig fahren. Dafür gehen wir erstmal raus, das ist auch wieder das Ami-Modell, erkennt man an den ähm, Seitenbegrenzungsleuchten vorn in der Stoßstange. Äh, zurück, Forza Vista und Instant Porn. Aus dem Wagen kann man sehr, sehr viel machen. So, gehen wir auch hier nochmal drum rum. Hat auf jeden Fall was. So, schau mal. Ob der Wagen mehr Emotionen weckt. Gut, im Vergleich zum NSX, ne, weiß man jetzt erstmal, was S1 wirklich bedeutet. Weil S1 geht halt eine ganze Ecke nach vorne. Halt! Foto Double. Ich glaube, die Silvia hatte ich noch nicht auf dem Foto drauf. Mal gucken, ob ich den. Aha! Ein S2000 versteckt sich im Busch. Ich mache es auch manchmal, wenn ich hier so teste und so. Und ich sehe halt eine, mache ich halt auch mal ein Foto. Ne? Also dann nicht wundern, dass da ab und zu so Sprünge drin sind. Und auf geht's. Oh mein Gott. Also der Wagen braucht auf jeden Fall eine Leistungskur. Vom Klang her richtig kernig. Ist halt ein Vierzylinder, ne? Hatte ich ja schon mal erzählt. Vierzylinder, die sind kräftig, kernig, dumpf. Die haben auch so leichtes Brrrr drin. Hört ihr das? Das gefällt mir an dem Motor. Ich glaube, den auf A aufgebaut reicht vollkommen aus, dass du Emotion und Leistung hast. Und das Ganze noch fahrbar, das ist ja das Wichtigste. Ja. Im Serien drin. Äh, ja. Wir lenken mal hier um und peitschen mal zurück. Aber eigentlich sollte die Leistung zumindest reichen, um Mini, Mini Bernie hinzuzaubern. Reicht mehr als aus. Ja, nee, ist klar. Mein Gott, da fliegen die Sterne mir entgegen. Harr. Hinterher, schnappen dir. Die schon. Komm, zieh, 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 zieh. Meine Güte. Tacho bis 180 km/h. Das ist ja diese freiwillige Begrenzung bei den Japanern. Wie viel waren es? Ich glaube 250 PS und 180 km/h. Das ist so diese freiwillige Sache. So wie, bei, so wie bei uns, dass die Autos, die Deutschen, bei 250 abgeriegelt werden. Also Mercedes, BMW und Audi. Porsche hat sich da nicht mit angeschlossen. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn du einen großen 911 fährst und der bei 250 einfach mal zumacht. Aber wir wissen ja alle, wie schnell die Fahrzeuge sind, wenn man sie aufmacht. Da steht ganz, ganz schnell eine 3 von. Und auf dem Tacho, der ist natürlich nicht animiert, also was der Kilometerzähler und so angeht. Allgemein die Anzeigen, wir haben Drehzimmesser und Geschwindigkeit, das ist alles. Ja, 220 und er quält sich und er quält sich und wir werden nicht sterben. 
Wir werden immer noch nicht sterben. Wir fahren durch den Blitzer mit 223. Naja. Also bei dem Wagen musst du Hand anlegen. Was würde ich machen? Ja, Gewicht runter, auf jeden Fall. Je weniger Gewicht, umso besser. Und natürlich ein bisschen mehr Leistung. Ihr seht es ja hier, wie er sich quält. Nach oben rum Nockenwellen, ist klar. Aber eine dickere Puste, dass du einfach mehr Dampf hast. Obwohl der Motor ja schon einen größeren Lader bekommen hat im Vergleich zu seinem Vorgänger. Aber nichtsdestotrotz. Hubraum ist wie Ladedruck durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum bzw. Ladedruck. Vielleicht finden wir ja auch diese Scheune hier schon. Ah, der Thompson fängt das Suche an. Seit wann hängt hier eigentlich eine Fahne in der Australische? Naja, okay. Ja, fahren wir wieder zurück, ne? Schauen wir uns den nächsten an. Weil auch dieser Wagen, wie gesagt, vom Klang her genial. Aber hier kribbelt es in den Fingern, was Tuning angeht. Aber so vom Klang her. Ist doch geil, oder? Und dieses Brrrr, das verändert sich nach oben hin. Das wird dann eher so... Ja, das ist was ganz, ganz eigenes. Das ist schwer zu beschreiben. Untenrum ist er dumpf und obenrum wird er ein bisschen kerniger. Haben sie schön hinbekommen. Aber warum ich hier... Ich hätte hier ganz gern die großen, die großen Auspuffrohre. Weißt du, die, diese äh, Abwasserrohre, die sich manche drunter schrauben. Sowas hätte ich ganz gerne hier. Ja, und zum Driften ist der Wagen auf jeden Fall geeignet. Japanische Gene hat er ja. Ne? Er stammt aus einer großen, anerkannten Familie. Der Silvanas. So, nächstes Auto. Was haben wir denn als nächstes? Oh, 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 oh. Ja, Alpine Stars ist immer... Gut für jede Menge Ladedruck, für jede Menge Importzeug und auch das nächste Auto schließt sich damit an. Wir haben nämlich einen 1990er Mazda RX-7 Savannah. Savannah, Savannah. Auch hier erkennt man den Wagen auf den Screenshot äh, gar nicht im Vergleich zu dem Modell, den wir jetzt hier vor uns haben. Wir haben ähm, 200 PS, 195 Newtonmeter. Also klingt jetzt nicht so viel, aber es ist ein Wankel. Ne? Und wir wissen alle, Wankels haben was ganz, ganz eigenes. Federung wurde verbessert. Äh, das ist die zweite Generation des RX-7. Ja, hat was ganz eigenes. Schauen wir uns doch den Wagen einfach mal an. Bei uh, Looking at the Border Selling for the Time, nämlich. Nee, nee. Okay, also er trat damals 1990 äh, gegen den Porsche 924 und 944 an. Ja, unter der Haube könnte der Wagen nicht äh, unterschiedlicher sein als die anderen Wagen wegen dem Wankelmotor. So, machen wir auf den Eimer. Wir sehen hier einen winzig kleinen Motor. Die sind so klein. Rotary Turbo with Intercooler. Geil, oder? Ja. Mit Ladeluftkühler. Auf dem Motor draufgepackt, also nicht vorne in der Stoßstange. Deswegen auch die Hutze. Nehme ich, dass er. Ich mache nochmal zu. Hier, deswegen die Hutze, damit er frische Luft auf den Ladeluftkühler bekommt. Ähnlich ticken die Subarus bis heute. Naja, ein sehr aufgeräumter Motorraum. Wer jetzt hier anfängt, ähm, Zylinder zählen zu wollen, das hat einen Wankel halt nicht, ne? <lacht> Einfach nur krank. Und wir haben schon hier gesehen, was es gibt, ne? Mhm. Breitbau mal wieder. Gut, wir sehen hier die Zugänge zu den Domen. Ein bisschen Kofferraum hatte der Wagen. Mir gefällt die doppel Auspuffanlage. Auch das Heck. Macht echt was her. Steigen wir mal ein. Habe ich ihn echt noch nie gesehen, den Wagen. An das Ding. Ja, typisch Wanke. Typisch Wanke. Mit Ladedruckanzeige. Oh mein Gott. Okay. Tuning. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei einem Wankel hast du einfach das Gefühl, du kannst bis sonst wohin drehen. Aha. Okay. Eine Rennversion. Horizon Edition mäßig. Sieht gar nicht mal blöd aus, muss ich sagen. Finde ich jetzt nicht zu übertrieben. Finde ich nicht so hässlich wie das Raketenhäschen oder 
Ähm, Liberty Walk. Liberty Large wäre natürlich auch eine ganz geile Bezeichnung dafür. Von vorn sieht er echt aus wie ein 944er. Diese Front, das ist doch Porsche. Geile Sache. Gut, wir schauen uns aber hier das individuelle Tuning an. Ich denke mal, hier wird es hoffentlich auch ein bisschen was geben. Ähm, die Stoßstange. Oh, hier gibt es endlich mal viel. Bomex. Vielleicht viel mehr. Oh, nice. Ja. Vielleicht irgendwas mit Ladeluftkühler. Auch schön. Auch schön. Dahinter, wir wissen es, wenn wir die Haube aufgemacht haben. Was war dahinter? Der Luftfilterkasten. Genau. Also direkte Frischluftzufuhr. Das sieht dagegen einfach nur scheiße aus. So, das Heck bestimmt wie immer, welches Bodykit man am Ende verbaut. Da haben wir Bomex. Das sieht richtig nice aus. Coxbot. Ich habe es ja als Coxbot gelesen, aber... Also Bomex. Ich gehe nochmal zur Front. Kann man machen, ne? Kann man echt machen. Man kann aber auch die, die Heckschürze mit was anderem noch kombinieren. Aha, okay. Ja. Oder komplett nackig. Wir wissen ja, ne? Spart Gewicht, ändert nichts am Handling. So, Seitenschwelle haben wir auch noch. Ja, Bomex mal wieder. Also, Entschuldigung, ich wollte euch die Coxbot nicht vorenthalten. Ja, ist auch okay. Gehe ich auch mit. Motorhaube, mal gucken, was da. Ja, ja, das ist die vom Breitbau. Okay. Ja. Auf jeden Fall, Motorumbauten würde ich hier keine machen. Der Wankel muss drin bleiben. Wir haben hier, weil der äh, Wagen auch auf C ist, wie immer das komplette Tuning. Also wir haben Reifenmischung, Reifenbreite. Ich gehe trotzdem durch, um euch zu zeigen, dass alles drin ist. Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferential. Wir haben natürlich auch Bremsen, Fahrwerk und die Streben und Leichtbau. Gucken, wie viele Bremsen es gibt. Ja. Wir haben natürlich auch motormäßiges Luftfilter, Kraftstoff. Wir können die Anzahl der Rotorblätter des Wankels ändern und für ein bisschen mehr Puste sorgen. Single Turbo ist drauf, Ladeluftkühler und so weiter und so fort. Hubraum, wie gesagt, hat das Ding nicht. Äh, Ventile hat der eigentlich... Der, 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 warte mal, der muss Ventile haben, der muss ja auch verdichten und den ganzen Kram. Ist ja genau dasselbe, nur dass sich da halt ein Kreiskolbenmotor dreht. Also Ventile sollte er eigentlich haben, können wir aber hier nicht ändern. Wer, falls ich Müll labern sollte, bitte korrigieren, ne? Ich lerne da auch von euch. Gut, gehen wir raus. Und natürlich auch hier standardgemäß Instant Porn. Gut, und dann sind wir auch schon draußen. Ich werde natürlich oben rechts bei dem kleinen I auch wieder Umfragen reinballern, welches dein Lieblingsauto war. Ich bin gespannt, für was ihr euch da entscheidet. Okay. Hat was. Tacho ist nicht animiert. Gut, wir haben eine Ladedruckanzeige, wir haben ein Drehzahlmesser und wir haben eine Geschwindigkeitsmesser. Leider die Uhrzeit nicht animiert. Das hat echt abgenommen im Vergleich zu damals. Da gab es zumindest das ein oder andere Auto, wo die Uhrzeit wenigstens funktioniert hat. Das fand ich immer ganz angenehm, gerade beim Aufnehmen, wenn ich einfach direkt im Auto eine Uhrzeit habe und so nie meine Folgenlänge aus dem Auge verliere. Gut, ab geht's wie immer auf die Landstraße, unsere kleine inoffizielle Teststrecke. Er wirkt sehr leichtfüßig, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ui, ui, ui. Also im Vergleich zu Silvia wirkt er vom Handling her wesentlich spritziger. Und obenrum kommt dann Leistung. Der ist echt vom Drehzahlband. Du denkst, okay, roter Bereich, ich muss schalten. Und der Motor sagt, ach nö, komm, lass uns nur bitte gemeinsam drehen. Es geht zwar auch ein bisschen auf die Ohren mit der Zeit. Aber mir gefällt der Wagen. Außer von der Optik her. Hat was. Ein bisschen Bodykit drauf. Es muss ja nicht immer Breitbau sein. Der große Vorteil des Wankes ist auch, äh, du kannst den Motor sehr tief ins Auto einbauen. Also du hast einen sehr tiefen Schwerpunkt, was natürlich auf der 
Rennstrecke extrem bemerkbar macht. Aber auch im normalen ländlichen Tiefliegerbereich hast du dadurch Vorteile. Weil tiefer Schwerpunkt sorgt auch dafür, dass der Wagen sich nicht so neigt in den Kurven. Du kannst den Wagen auch sehr tief bauen, was natürlich auch der Aerodynamik zugutekommt. Vorsicht! Und nächster Vorteil, das Ding ist leicht. Wir wissen ja, leicht ist immer gut. Nicht wundern, ich habe übrigens die Fähigkeitspunkte mal abgeschalten. Der sollte doch endlich mal abbiegen. Weil, ähm, ging mir auch ein bisschen auf der Eier. Diese ständige Zip, 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 Zip und Kling, 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 das ist gar nicht meins. Aber dazu gehe ich auch später nochmal im LP ein. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Für die Leute, die sich vielleicht wundern, warte mal, da fehlt doch was. Ja, ich probiere ihn gerade mal ein bisschen an die Grenze zu bringen. Aber der neigt eher zum Untersteuern als zum Übersteuern, trotz Heckantrieb. Und Bernie probieren wir dann unten in der Stadt. Ja, auch der, der braucht Drehzahlen, das heißt Nockenwellen, Turbo wäre das erste, was ich machen würde. Leichtbau natürlich. Von den Reifen ist er gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Und der quält sich, der quält sich. Der braucht einfach mehr Leistung. Der Motor verkraftet auch deutlich mehr Leistung. Ja, lenkt ein bisschen mit. Ja, 216 km/h langsamer als die Silvia. Aber hat auch ein paar PS. Ne, der hat gleich viel PS. Die haben beide 200. Deswegen wäre der. Deswegen wäre so ein Vergleich zwischen den beiden Wagen gar nicht mal so mies. Blinker haben wir nicht, demzufolge wäre der Unfall auf meine Kappe gegangen. Ja, bisher sagt das Carpack, alles Autos, die von der Basis her genial sind, die aber alle bisher zumindest ein Händchen brauchen. Vielleicht die Tuninghand. Ja, wenn du vom Gas gehst, dann kommt der Arsch ein bisschen mit rum. Lenkt ein bisschen mit. Den Wagen, den sticke ich mal hier hinten mal kurz kurz durch. Nicht um zu driften, weil das kann ich ja nach wie vor nicht mit Lenkrad. Biegen auch mal hier nochmal ganz kurz ab. Hier in der Nähe geht in Kürze ein Straßenrennen los. Ja, ja. Soll ich eine Route für Sie festlegen? Nö, nö. Lass mal gut sein. Tagsüber fahre ich keine Straßenrennen, das mache ich eher abends. Aber danke für die Erinnerung. Okay, wir wollen mal einen Birnie machen. Schauen wir, ob wir einen schönen hinbekommen. Aber nicht bergabwärts, das wäre blöd. Gut. Bergauf jetzt ist ganz gut, haben wir eine natürliche Bremse. Schauen wir mal, ob der Wagen das kann. Uiuiui, komm. Na, ja, fehlt Drehmoment. Da fehlt ein bisschen Drehmoment. Oder die Bremse sind zu stark. Ja. Ihr seht es ja selber, ne? Das ist jetzt wieder nichts, wo ich. Äh, vor Freude jetzt in den Ozean springen würde. Das ist eher, machen wir das Garagentor auf, hier müssen wir was ändern. Aber die Basis ist gut und ein Wankel ist auf jeden Fall gut. Die Autos machen Spaß, die Autos haben Emotionen und haben sehr gute Gene, um da was richtig Großes draus zu bauen. Gut, nächstes Auto, liebe Leutchen. So, jetzt ist mal Schluss mit dem ganzen Japanergramm. Jetzt gehen wir ein bisschen in die amerikanische Ecke und schauen uns da den 1967er Ford Falcon XR GT an. Und zwar diesen Wagen. Was haben wir denn hier? 289 Kubik Inch, dürfte 5,4 Liter sein, wenn ich da richtig ganz schnell umrechne. Äh, V8. Okay, der Ford Falcon äh, war auch die Basis für die Rennmodelle. Bathurst etc. Was haben wir noch? Äh, First and Fred Gibson und äh, bei F Seconds set the course. Ba, 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 ba. Ja, ist so ein bisschen, bisschen Renngeschichte steht ja noch drauf, aber das ist nichts, was man zu dem Auto irgendwie noch zu sagen oder sagen müsste. 
Auf jeden Fall war er revolutionär zu seiner Zeit. Machen wir das Häubchen auf und gucken da mal drunter. Finde ich schön. 2,89 Kubik Inch. Ich glaube, das sind 5,4 Liter V8. Blauer Block. Wir kennen ja die Amis, wie sie damals waren. Ne? Da kannst du noch irgendwie deine Einkäufe vorne reinschmeißen. Hast immer noch Platz für den Motor. Schöne Limousine. Von hinten so die Rückleuchten. Ist ein bisschen hier Thunderbird mit dabei. Donnervogel. Rechtslenker. Okay. Vielleicht die australische Ausgabe. Weil für einen Ami ist es sehr ungewöhnlich, dass es ein Rechtslenker ist. Nee, nee, nicht hupen. Anmachen. Ah, aber was ganz anderes auf die Ohren. Gut, Drehzahlmesser, Tacho, alles andere wird wieder mal nicht animiert sein. Schön sauber ist er. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch einen Rennumbau gibt. Weil wenn er so eine große Geschichte hat, dann müsste es doch eigentlich auch Umbauten dafür geben. Also keine Breitbauten schon mal. Aber zumindest die große Lufthutze ist doch drin, oder? Was? Nix? Ey, das finde ich jetzt ein bisschen peinlich. Okay. Und hinten diese typische Furzerflosse. Okay, also Bodykit? Gar nichts. Gut, bei, bei Felgen, auch der Wagen angesiedelt in der C-Kategorie. Ne, Reifenmischung, Reifenbreite, Felgen kannst du alles modifizieren. Wir haben natürlich auch hier Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferential, gefolgt von Bremsen, Fahrwerk, den Streben und Leichtbau. Und beim Motor, der Wagen ist nicht aufgeladen, ne? Hubraum, Nockenwellen, Auspuff, alles was sein Herz begehrt. Wir könnten ja mal schauen bei den Motorumbauten, ob man dem mit ein bisschen Druck versorgen kann. Kann man sogar mit Kompressor oder Turbo. Ne? Turbo, mehr Punch, Kompressor, mehr Linearität. Das, was dir halt besser gefällt. Okay. Dann ab Instant Porn. Und dann drehen wir nochmal eine Runde mit dem Ding. Bisher jedes Auto außer der NSX, alles auf C. Wahnsinn. Fahren wir erstmal raus. Schwank, Walk. Oh, der Kollege knallt ja ein bisschen. Obwohl von der Karosserie, wenn du den tiefer machst und gescheite Felgen drauf machst, würde der Wagen richtig Porno aussehen. Das ist halt die Frage, fährt der auch Porno? Gut, den Drehmoment haben wir. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwie ein paar technische Daten noch finden. Oh, der hat ganz schön Leistung. 300 Newtonmeter, das ist nicht ohne. Für einen Sauger ist das vollkommen okay. Ja, jetzt fällt... Ah, hier geht's lang. 167 PS. Das muss ich wieder rechnen. 177 PS, das weiß ich von meinem OPC noch. Sind äh, 177 kW sind 244 PS. Also sagen wir mal so ganz grob 235 irgendwie so die Ecke wird das sein. Ihr seht da auch mal, warum es sich nicht lohnt, den Sauger komplett nach oben auszudrehen. Außer er hat andere Nockenwellen drin. Ja, du verlierst so viel Drehmoment. Da machen wir ganz schnell ein Foto. Ne. Ah! Oh, dich wollte ich sowieso mal fotografieren. Siehst du, habe ich dich auch jetzt mal erwischt. Wir sind schon so oft aneinander vorbeigefahren. Entschuldigung für den Außenspiegel, aber ein Race Truck, okay. Hört man das? Hatte Bumm gemacht. Hatte Bumm gemacht. Ich werde für den Daumennagel, glaube ich, die, ähm, irgendein Auto mal ein bisschen optisch zumindest aufbauen. Einfach mal bitte was anderes zu zeigen, ne? So, mach aus das Ding. Ja, da geht für C-Klasse schon mal eine Ecke anders nach vorn. Oder oh, es täuscht einfach. Es täuscht. Also auch wieder ein Auto, wie die anderen zwei jetzt schon davor, was von der Basis her richtig gut ist, wo du aber auch wieder sofort die Schrauberhalle aufmachst und sagst, gut, da müssen wir bitte was ändern. Natürlich Ami-typisch, Gewicht runter, Fahrwerk muss ein gescheites rein, Bremsen müssen gescheite rein, 
ähm, Reifen, ich würde größere Felgen drauf machen, um den Maß an Gummi auf der Felge zu reduzieren. Da hat man auch bei, einem abendlichen, ähm, bei einer abendlichen Ausfahrt hier in Forza, hat man auch immer die Frage, ähm, warum ändert sich da dann eigentlich die Performance, wenn ich größere Felgen drauf mache? Das liegt halt, wie gesagt, genau daran, weil, musst dir vorstellen, wenn du viel Gummi auf der Felge hast und ähm, du lenkst ein, dann walkt das Gummi auf der Felge. Und genau diese, dieser Spielraum, das Hin und Her und Gondoläre, das siehst du auch mal äh, manchmal bei, bei so Jeeps, wenn die stehen bleiben, dass sie dann auch so nach vor und zurück wippen. Ne? Das ist, hängt halt auch mit den großen, mit viel Gummi und so zusammen, was da auf der Felge ist. Natürlich auch an einer viel zu weichen Federung. Aber wenn du diesen Maß an Gummi reduzierst, der auf der Felge ist, hast du ein wesentlich sportlicheres Verhalten. Weil der Reifen einfach keine Möglichkeit hat, sich erstmal in irgendeine Richtung noch zu denen zu verschieben, sondern da geht es direkt in die Kurve rein. Auch hier kommst du dir eher vor wie Tante Anna auf einer Kaffeefahrt. Nichts Spektakuläres. Aber aus Dingen könntest du einen schönen Hot Rod machen. Ein bisschen mehr Hubraum rein. Es gibt ja diesen allseits beliebten 6,2 Liter V8 Motor. Das ist glaube ich der Mercedes Motor, ne? Der aus dem C63 stammt. Oder du bohrst halt den auf auf, was weiß ich, 7 Liter. Da geht bestimmt einiges. Ja, da passt mein Karo Hemd sogar richtig dazu. Aber der Wagen ist für sein Alter überraschend sportlich. Wir finden heute die Scheune noch ganz aus Versehen natürlich. Ich will die haben. Ja, Bus. Da hat was. Ist jetzt keine große Überraschung, aber für das Alter ist der verdammt sportlich. Kann sich mal aus der Kurve bitte rausschnalzen lassen, das Ding. Wir fahren jetzt mal hier rein. Aber ich glaube mal eher, die Scheune ist jetzt irgendwo da oben. Die, die suchen wir im LP. Wir fahren jetzt wieder schön zurück. Schauen uns den nächsten Wagen an. Null Punkte. Ich glaube, das wird sich auch nicht großartig ändern. Null. Alter. Nö. Ich bleib bei Null. Und ich stehe voll auf Gas, ne? Ist nicht so, dass ich jetzt hier Silenzio mit Kurven fahre. Das ist alles Vollgas, was ich hier fahre. Oh, 306 Punkte. Oh, wenn das kein Zeichen ist, gewonnen. Der berühmte 306er. Ey, es war der 106er. Aha, Geber muss größer rechnen. Alles klar. Gut. Ist ein Insider. Die Leute, die hier öfters vorbeischauen, die werden wissen, wovon ich rede. Oi, oi, oi. Ist nicht mal ein großes Übersteuern da, aber komischweise auch kein Untersteuern. Der macht das einfach alles so mit. Aber das, was er können muss, ist auch auf jeden Fall ein bisschen Gummi lassen. Ja. Ein bisschen Gummi lassen. Ein bisschen Körper lassen. Aber nicht viel. Also ihr merkt, ne, meine Emotionen, ich weiß nicht, bisher hat keines der Fahrzeuge von Haus aus im Standard drin mir so ein richtiges fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Man muss die Wagen sich halt anschauen, wie sie sich verhalten, wenn sie bitte gepimpt sind. Aber der Wagen gehört auch nicht dazu. Also was Standardmäßiges. Ich finde die Rückleuchten geil. Kommt der bitte aus dem Flugzeugbau damals, ne? Haben sich ja angelehnt. Gut, nächstes Auto. Was haben wir denn als nächstes auf dem Tacho? Gut, wenn der Wagen keine Emotionen weckt, dann weiß ich auch nicht. Weil wir bleiben auf jeden Fall in Amerika. Und wir schauen uns die aktuelle Viper an. Und zwar nicht irgendeine, sondern die ACR-Version. Für was steht ACR? Das ist American Club Racer. Ist einfach die sportlichere Ausgabe des Fahrzeugs. 
Genau, ist eigentlich, so wie hier steht, ist ein Rennwagen mit Kennzeichen. Ah ja, der, also da müssen auf jeden Fall Streifen drauf. Das ist schön. Das ist so typisch Viper. Das ist typisch Viper. Sehr schön. Lustig, wie er das macht, nur mit den Streifen. Das erst. Das ist, sieht ein bisschen strange aus, was er da zaubert. Gut, da brauchst du gar keine Streifen. Aber ich würde eher bei was Roten bleiben, weil es einfach auch zu den Bremsbacken pla passt. Ah, da haben sie sogar den Streifen auf dem Heckflügel noch drauf gemalt. Schaut es euch an. Oder wird es einfach so drauf gemacht, weil der Heckflügel genau auf den Streifen ist? Dann machen wir es doch lieber... Machen wir es so. Kommt, machen wir es so. Da haben wir auch den roten Streifen drauf. Egal, machen wir es so. Auf geht's. So. Was haben wir denn hier drunter? Wir haben auf jeden Fall einen 8,4 Liter V10 Motor. Äh, Gewicht von... Der Heckflügel drückt übrigens ähm, bis zu einer Tonne auf den Asphalt. Also Anpressdruck. Eine Tonne aufs Heck. Hat ein bisschen weniger Topspeed als die... Ähm, also der Heckflügel bremst natürlich auch, was Topspeed-Fahrten und sowas angeht. Wir haben Slicks drauf. Ernsthaft jetzt? Also Semi-Slicks, oder? Weil Slicks im Straßenverkehr ist, glaube ich, nicht erlaubt. Ja, ansonsten steht jetzt hier nichts mehr dabei. Wir machen mal auf. Also 8,4 Liter V10. Aus dem LKW-Block das Ganze geschmiedet. Riesengroße Domstreber aus Carbon drüber. Viel sehen wir nicht. Aber das, was wir sehen, das sieht auf jeden Fall verdammt böse aus. Dritte Bremsleuchte hinten im, im Viper-Emblem drin. Ist richtig gut. Da könnte sich ein Subwoofer drunter verbergen. Hier sehen wir auch so ein bisschen... Ne, das ist der das ist Treibstofftank, oder? Warte mal, eins. Haben wir hier drüben auch noch einen Deckel? Ne, okay. Nicht so, dass er aufgebaut ist wie der Jaguar. Da gab es ja mal einen Jaguar, der hatte zwei, zwei Tanks. Einer links, einer rechts. Beide, glaube ich, 50 Liter oder so. Und ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Kannst du die, die Tanks auch schön tief im Auto verbauen und genau die, die Lücken ausfüllen. So, wir steigen mal ein. Wir werfen den einmal mal an und schauen, ob dieser Wagen Emotionen weckt. Oh ja. <lacht> okay. Gut. Ich habe nichts gesagt. Okay, da sind sie wieder. Mittlerweile können die Amis ja auch ein bisschen Cockpit. Das sieht... Diese Dinger da erinnern ein bisschen an Audi TT. Ne, diese, diese Löcher da, diese Griffe. Aber die, ich denke mal, die, die Griffe brauchst du auch zum Festhalten. Wenn du da hier mit Topspeed in die Kurve gehst. So, schauen wir uns doch mal das Tuning an. Ich bin ja mal gespannt, was es hier jetzt noch gibt. An so eine Wagen noch Hand anzulegen, da muss es ja feinfühlig sein. Keine Breitbauten. Gott sei Dank. Spoiler. Ja. Spoiler runter, oder? Ja, ja. Spoiler runter. Kannst einen kleinen Blender machen. Aber wir machen den Spoiler natürlich drauf. Wir fahren den Wagen serienmäßig. Keine Frontschürze. Wir können Reifenmischung nur auf Rallye ändern. Wir können die Reifenbreite ändern. Und, ähm, ja, Felgen auf jeden Fall. Aber wir können die Felgengröße hinten... Nein, noch nicht. Wir müssen erst andere Felgen kaufen. Vorne dürfen wir nicht größer, aber hinten dürfen wir noch ein Zoll mehr. Ich denke mal, das sind 21 Zoll, oder? Na, ja, kann man nicht sehen. Gut, äh, wir dürfen modifizieren. Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferential, äh, Fahrwerk, die Streben und Leichtbau. Und zu guter Letzt ist ein reiner Saugmotor, da nicht wundern. Ähm, Auspuff, Nockenwellen und so weiter und so fort. Das typische Saugertuning. Natürlich kann man den Wagen auch für die ganz Verrückten unter euch äh, ein bisschen mit Puster ausstatten. Nämlich Biturbo, Kompressor oder Zentrif Zentrifugallader. Mein Gott, schwieriges Wort. Ähm, ja. Dann kommt er schon fast auf 1000 Newtonmeter. Aber wir sind noch ein bisschen weg. Gut, 700 PS oder was jetzt hier so anliegen. Ich weiß, ich, seit ich Autospiele spiele, ich kann mir die KW-Zahlen nicht merken. Aber ihr habt es zumindest gesehen. Okay. Ich gehe mal ganz kurz wieder mal husten und äh, ihr kriegt jetzt eine Runde Instant Porn aus Auge. Also bis gleich. Na, Instant Porn. Los, auf geht's.
Gut, testen wir. Hier, genau, hier war das Bremslicht, das dritte. Richtig geil integriert. Schöne Idee. Sidepipes. Auch schon typisch seit der ersten Viper. Die Huppel im Dach sind dafür gedacht, dass du auch mit dem Helm noch Platz findest. Okay, ab ins Cockpit. Jetzt werde ich aber mal Emotionen aufs Auge haben und vor allem auch aufs Ohr. Auf geht's. Ja, ihr seht, da geht überhaupt nichts voran. Na, endlich. Irgendwann habe ich alle Rams. Wie viele Rams fahren denn hier rum? Oder Raptors oder alles. Ist ja furchtbar. Ja. Wieder einer weniger. Wir schaffen das. Peu à peu. Stück für Stück. Weiter. Komm, komm, komm. Man merkt auf jeden Fall, dass da hinten was drauf hockt. Auch wenn man es leider am Innenspiegel nicht sieht. Aber du hast so viel Anpressdruck auf dem Arsch, dass das Ding nicht mal ansatzweise rumkommen will. Ja, für für Topspeed-Fahrten ist der Flügel auf gar keinen Fall gut. Aber wir wollen ja den Wagen um den Kurs bewegen. Cockpit zurück. Habe ich ein besseres Gefühl für das Auto. Wo ist denn du hin? Okay. Wenn ich bedenke, dass die erste Viper weder ABS noch irgendwie Traktionskontrolle oder sonst was hatte, einfach den Fahrer nur umbringen wollte, von morgens bis abends, wieder diese Kurve, ist der Wagen echt human. Ich stehe voll auf dem Gas. Und er zieht und zieht und zieht. Giert sogar ins Kurveinnere noch rein bei 250. Auch leichte Lupfer vom Gas verzeiht der Wagen sofort. Neue Bestleistung wundert mich nicht. Nur das zweite Sternchen reingefahren. Und ihr seht es auch schon, ne, daran, wie weit ich jetzt schon gefahren bin. Die Viper fährt sich affengeil. Hier kann man auf S2, also im Vergleich zu anderen S2-Fahrzeugen, fehlt dem Wagen Topspeed. Ich würde aber den Flügel, wir fahren nochmal zurück, ich würde den Flügel aber drauf lassen. Ich würde den Wagen einfach ein bisschen mit, mit Gefühl, ein bisschen in Tutter mehr Leistung geben. Ich würde ich glaube sogar auf Sauger lassen, weil der Turbo Punch könnte dafür sorgen, dass du aus dem Kurven nicht mehr so gut rauskommst. Aber ich würde einen Lockenwellen verpassen, um einfach das Drehzahlband zu erweitern, ein bisschen mehr Spritzigkeit reinzubekommen. Das Gewicht würde ich bitte probieren, weiter runter zu schrauben. Und ich glaube, dann hast du ein extremes Fahrzeug für die Rennstrecke. Du denkst, du bekommst die Kurve nicht. Ich bin jetzt auch gerade vom Gas gegangen, weil ich dachte, nee, das wird nichts mehr. Aber der, der fährt super. Ich glaube, der Wagen hat es sogar verdient, aufs Titelblatt des Thumbnails zu kommen. Weil der ist echt genial. Wir waren hier. Geschwindigkeitszone. Es dürfte sogar was Gutes werden. Aber ich bin alles Vollgas gefahren. Neue Bestleistung, Geschwindigkeitszone. Sehr schön. Zwei Sternchen auch hier. Wieder ein paar Fans dazu. Alles Vollgas, liebe Leute. Ich gehe hier nicht vom Gas. Er untersteuert nicht, er übersteuert nicht. Der Wagen fährt wie auf Schienen. Und wir sitzen in einer Viper. Ja, das ist kein Supersportwagen. Das ist einfach das ist ein Rennwagen mit, mit Kennzeichenhalter. Klar, wir peitschen jetzt hier nicht mit 300 über den Asphalt. Aber für einen Rundkurs ist das Ding absolutes Biest. Da kannst du wirklich Leute ärgern. Aber dem fehlt halt noch ein bisschen an Leistung. Fahren wir mit 270 in die Ortschaft rein. Auch das macht der Wagen mit. 
Komm, schieb dein Caddy von der Straße weg mit dir. Also der Wagen macht Spaß. Ich überlenke aber hier auch nochmals um. Mal gucken, ob er einen Bernie hinkriegt. Aber oh, wir fahren durch den Kreisverkehr, habt ihr recht. Klang ist gut, Handling ist gut, Kreisverkehr ist auch, aber da braucht man einen größeren. Da ist vor äh, Surfers Paradise ein richtig guter Kreisverkehr. Da kannst du testen, wieso das Fahrwerk sich verhält. Die kleinen Kreisverkehre sind eher zum Donuts machen gut. So, schauen wir nochmal, ob da was geht. Aber ich denke mal schon, den hat er ja. Was? Perfekt, da geht's nicht mehr. Ja, kein Wunder, ne? Dass die amerikanischen Sportwagen den deutschen Sportwagenherstellern langsam aber sicher gefährlich werden. Da müssen sich die Marken aus Zuffenhausen und so ein bisschen warm anziehen. Weil das Ding ist ein Biest. Und du hast Vertrauen in das Auto, was man sonst bei einem Ami überhaupt nicht hat, weil du immer das Gefühl hast, ja, der will dich jetzt wieder ums Eck bringen. Der will irgendwie gucken, wie er vielleicht durch schlechte Bremsen oder ein sehr nervöses Heck irgendwie dich so ins Schwitzen bringt, dass du am Ende in deinem Sitz nur noch hin und her so gleitest, wieder gegen das Headset gestoßen, gegen das Mikro. Nö, also Viper, Hut ab, Hut ab, du hast mir bewiesen dass es doch noch Sportwagen gibt, die fahrbar sind. Echt fahrbar, echt genial. Aber wo Sportwagen? Bekommen wir jetzt auch noch einen aufs Auge. Nämlich die letzte M4-Version, die Top-Version des M4. Nämlich der 2016er M4 GTS. So, dann muss ich gleich wieder mal bitte lesen. Also drin bin ich da auch nicht in der Materie. Natürlich von der MGMWH produziert. Neue Wassereinspritzung. Okay, um die ähm, Manifold, um die Krümmertemperaturen unten zu halten. Manifold, Manifold. Oder die, die, die Ansaugtemperaturen unten zu halten. Äh, Higher Boost, also mehr Druck. Mehr Leistung. Äh, Wir haben knapp 100 Kilo abgespeckt. Ich stelle mal durch Carbon-Teile. Ich gehe mal hier mal eins weiter. Carbon-Dach, Carbon-Heckflügel. Carbon äh, überall Käfig ist drin. Schalensitze sind drin. Das ist natürlich auch da. Obwohl der Wagen natürlich auch richtig geil aussieht. Äh, nicht, also Orange und Weiß beißt ein bisschen. Aber das gefällt mir. Wollen wir nochmal gucken, welcher Wagen auf dem Daumennagel draufkommt hier. Äh, genau. Coole Lichtelemente, ja, ob man da sowas erwähnen muss. Genau, keine Rücksitzbank, dafür ist der Käfig drin. Einen großen, Kä äh, einen großen Flügel hat er drauf. Und besondere Badges, also Abzeichen. Okay, und das war's. Nehmen wir den nochmal. Badges. Also ein bisschen mehr Druck. Wie viel mehr Druck steht jetzt hier nicht mit dabei. Aber es ist ja ein Biturbo. Da ist es sehr einfach, Druck zu erzeugen. Auch hier wieder die amerikanische Ausführung zu erkennen an den Seitenbegrenzungsleuchten. So, auf den Kessel. Hier sehen wir, die Haube ist doch Carbon, oder? Ist doch lackiertes Carbon. Guck ich mal an hier oben. Ihr seht es ja, ne? Oder sehr komisches Muster. Ja, große Domstrebe. Vom Motor siehst du nicht viel. Noch einen schönen Kühler oben drauf. Felgen passen. Da hätte ich mir vielleicht auch die Bremsbacken auch in Orange gewünscht, wenn sie sowieso schon so viel Orange machen. Ja, Breitbau wird es jetzt hier hoffentlich kein geben. Ne, sehr gut. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Kein Breitbau. So, ich steig mal ein. Die schönen m zirnähte Ich glaube, wenn ich richtig geguckt habe. Doch, das waren richtige Griffe. Nicht bloß so Ziehlaschen. Oh, Alcantara, Lenkrad, Alcantara, Leder. GTS, Abzeichen überall. Sehr, sehr wertiger Innenraum.
Wow. Ein sehr, sehr schnell hochdrehender Motor. Okay. Ja, schauen wir uns nochmal das Tuning an. Also der Wagen. Oh, Emotion incoming. Gucken wir doch mal, was es da gibt. Upgrades. Keine Breitbauten, wie erwähnt. Wir fangen natürlich wieder hinten an. Spoiler, wir können, denke ich mal, den Spoiler runternehmen. Ändert diesmal sogar was am Handling. Schaut es euch an. Wir verlieren sogar 6 Kilo. Die Geschwindigkeit ändert sich auch. Machen wir diesmal mal den Test. 3,7 Sekunden von 0 auf 100. 316 mit Flügel. 305. Aha, der Flügel hat diesmal wirklich Sinn. Okay. Beim Audi A8 war es ja nicht der Fall, da hat es ihm gar nichts gebracht. Gut, Reifenmischung dürfen wir sogar auf die Sportvariante noch ändern. Reifenbreite Felgen, die hinteren Felgen können wir nur anpassen, was die Größe angeht. Kupplung, keine Antriebswelle, dafür Getriebe, Sperrdifferential. Wir dürfen Fahrwerk und ähm, Streben ändern und natürlich auch noch mit Leichtbau, wobei das schon ein bisschen... Ja, okay, hifi anlage raus, alles raus. Okay, wir, wir bewegen uns hier im S1-Bereich. Das heißt, der Wagen würde gegen den Audi R8 zum Beispiel antreten. Ähm, ja, ein Turbolader, ne? Nockenwellen, Auspuff, alles kannst du modifizieren. Ich gucke gerade, ob es jetzt hier irgendwas gibt, was man nicht modifiziert. Die Kolben fehlen. Die dürfen wir nicht ändern. Beziehungsweise nicht die Kolben, sondern die Pleuel. Ähm, die dürfen wir nicht ändern. Der Rest ist änderbar. Ölkühler ist auch keiner drin. Gut, dann Instant Porn. Und dann schauen wir mal, wie der Wagen so fährt. So, ab hierhin Und... Auf geht's. Okay. Sehr aggressive Optik. Power Dome ist natürlich wieder mit dabei, mit Lufteinlass, um alles zu kühlen. Es ist diese Wassereinspritzung, um Temperaturen unten zu halten. Gut, bei mir kommt gerade die Sonne raus. In Grund genug, mal drauf zu treten. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Jetzt haben wir mal den schönen Vergleich zur Viper, was die Fahrbarkeit angeht. Foto. Ich kriege uns beide wieder drauf. Alleine Fotos machen macht keinen Spaß. Nimmt man immer jemanden mit drauf. So. McLaren 650S. Puh, Opfer. Okay, weiter geht's. Die Viper wirkt ja wirklich wie auf Asphalt zementiert. Sehr tiefen, sonoren Klang, der immer mitschwingt. Gefällt mir. Die Bremsen, die packen oben nicht zu. Krank. Einfach nur... Ja, der schiebt ein bisschen mehr nach außen als die Viper. Auch hier werde ich mal ein bisschen eine, eine längere Runde drehen. Wieder die blöde Kurve. Kein Stein. Doch. Nein, das ist eine Baby. Nichts passiert. Komm. Schönes Ansauggeräusch. Ich glaube, die Viper liegt noch ein bisschen besser. Aber der kommt schon sehr nah daran. Der hat 
Motorsteuern drin, was man aber mit dem Rennfahrwerk und ein bisschen Einstellung dem auf jeden Fall austreiben kann. Ganz ruhig, alles unter Kontrolle. Ja, 280. Wir sind die Viper war langsamer hier. Lag aber dafür bombenfest auf dem Asphalt. Schauen wir doch mal. Kurve total falsch angefahren. Wäre mehr gegangen. Ich habe zum Schluss auch gebremst. 11 km/h. Ja, ja. Ohne die Einschläge wäre es mehr gewesen. Fahr wieder zurück. Nichts passiert. Tat gar nicht weh. Eine Option. Einmal ohne KI hier rumfahren. Das wäre schön. Einmal mal die Straße nur für mich haben. Gut, dann müssen wir die Autotests in der Nacht machen. Da sind deutlich weniger Autos unterwegs. Halt die Frage, wenn man einen normalen M4 aufbaut und den gegen den GTS ansetzt. Shit, das schaffen wir nicht. Ähm, ob der dann Land sieht. Also Viper lag besser. Hört ihr das? Dieses Rrrr. Das leicht rotzige, was da drin ist. Keine neue Bestleistung. Das wird Kessel. Und tschüss. Der wollte sowieso zum Strand. Ich habe Badehosen gesehen im Kofferraum. Ich ruhe gerade... Oh Leute, biegt da hier nicht einfach ab. Ich ruhe gerade extrem in das Auto rein, aber... Die Viper hat eindeutig die Nase vorn. Ja, muss ich... Muss ich anerkennen muss ich anerkennen, was, was Fahrbarkeit angeht, auch was Sound angeht. Der BMW ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Und da kommt auch sehr nah ran an die Viper. Und die Viper ist besser. Wow, was war denn das jetzt gerade? Loch im Asphalt hier, da reißt mir fast das Lenkrad aus der Hand. Ich meine, ich probiere das euch ja auch alles sehr objektiv rüberzubringen. Lenken wir nochmal um. Peitschen dann zurück zum Festival und schauen uns dann das letzte Auto dieser Ausgabe an. Ja, ich weiß, was ihr sehen wollt. Auf geht's. Okay. Schönes Ding. Burnout Battle hier. Der hat dieses, dieses Bollern drin, was wir auch schon beim äh, M2 gesehen haben oder gehört haben. Mich überzeugt die Viper trotzdem mehr. Also an dem Wagen müsste man Hand anlegen, um die Leichen... Fahrwerksdifferenzen auszumerzen. Viel fehlt nicht. Ich denke mal, mit, mit ein bisschen mehr Sturz und ähm, vielleicht ein bisschen breiteren Reifen auf der Vorderachse kann es gut sein. Und auch auf der Hinterachse, äh, dass du den Wagen noch fahrbarer bekommst. Aber die Basis ist perfekt. Die Basis ist echt super. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Auto dieser Ausgabe. 
da wo ich am Anfang dachte, geil, Golf 1, jetzt geht es halt doch mal langsam los. Aber das ist der Talbot Lotus Sunbeam von 1979. Also bis auf den, ähm, gut, es, es gibt aktuelle Autos und es gibt viele alte Autos. Aber schauen wir uns den nochmal an. Okay, inspiriert durch die World Rally Championship. Wusste ich gar nicht. Äh, machen wir den mal Silber und Schwarz, das ist ganz okay. Wo das so le leichtes, komisches Blau irgendwie drin ist. Äh. Eine britisch-französische Zusammenarbeit. Äh. Steckt die hinter dem Wagen? Mal den Satz beenden. Wir haben hier einen 2 Liter Motor, 150 PS. 2 Liter, 150 PS in der Kara von 1979. Dann ist er kräftig. Ja, Lotus halt, ne? Lotus, ja klar. Vierzylinder, 2 Liter, Vierzylinder, 150 PS. Schön. Schönes, kleines Motörchen. Ein bisschen Licht anmachen, habe ich bei den anderen Autos auch nicht gemacht. Habe ich vergessen. Psst. Hier sieht ein bisschen aus wie ein Ford Fiesta oder halt ein Golf 1. Das ist, ich weiß nicht. Talbot, die Marke gibt es ja gar nicht mehr, oder? Weiß das einer von euch rein zufällig aus dem Kopf? Irgendwie steckt ja alles drin. Aber wir steigen mal ein. Na ja, komm. Übers Fenster rüber geklettert. Wenn hier Rallye-Gene drin sind, müsste der Wagen sich böse anhören. Nein. Oh. Ich gucke gerade auf die Ohr. Die geht... Nicht, die geht falsch. Obwohl. Ne, die geht falsch. Die Anzeigen können da auch aus dem alten Opel stammen. Taro bis 240. Ja, weckt. Also vom Klang her. Ne, nicht so meins. Also mich heute zufrieden zu stellen, ne? Das ist ganz schön schwierig. Es gibt ein Breitbaukit, ernsthaft jetzt? Die Rallye-Version, oder? Ja. Okay. Machen wir zumindest Gewicht aus der Vorderachse. Die Reifen leicht eckig heute. Boah. Kann man machen. Rallye-Monster, okay. Wir lassen aber serienmäßig, wir wollen ja die Serienversion testen. Und wir schauen uns natürlich auch hier an, was es an Tuning gibt. Es gibt die... Fo oh. Die Rallye-Lampen kannst du einzeln dran machen. Oder einen Schneeflug. Aber pro Schneeflug, ähm, wer auf der Forza Motorsport Seite das gesehen hat, nämlich ein paar Infos zu dem Auto, ist ganz unten angekündigt. Ähm, noch dieses Jahr kommt ein Erweiterungspaket mit Schnee in Forza Horizon 3. Ja, ja, wirklich. Schnee. Ich bin ja mal gespannt. Ähm, wir dürfen ändern die Reifenmischung. Der Wagen ist auf D angesiedelt, also geht grob von aus. Hier kann man wieder alles ändern. Äh, Kupplung, Getriebe, Antriebswelle, Sperrdifferential, Bremsen, Federn, also Fahrwerk, Streben, Leichtbau. Und beim Motor, es ist ein reiner Sauger, darfst du alles ändern. Was geht's bei Austauschmotoren? Äh, oh. Antrieb kann man auf Allrad wechseln, Motor kann man wechseln. Kausriebausatz können wir wechseln und Luft zuvor. Austauschmotor. 2 Liter. Okay. Oder die Rallye-Version mit dem fetten Lader drauf. Aber wir fahren den Wagen serienmäßig. Wir wollen ja gucken, wie er sich verhält. Macht da keinen Sinn, einen Wagen serienmäßig zu fahren und den anderen dann komplett aufzupusten. Gut. Instant Porn. Auch wenn es bei dem Auto. Naja. Ne? <lacht> Oh mein Gott, das wird jetzt eine echte Spazierfahrt. Das langsamste Auto, aber vielleicht auch das leichteste. Uiuiui. Federung haben wir. Heckscheibenheizung haben wir. Ich mache gleich das Foto. Hier darf keiner mit anderen drauf. Talbot Sunbeam Lotus. Jetzt haben wir drei verschiedene Autos. Was fährst du? Talbot Sunbeam Lotus. Ja, in welchen von den dreien? Lotus ist ja geil, wenn der Motor ist ja von Lotus, das heißt, hier sollte eigentlich Pfeffer drunter hocken. Das testen wir gleich mal aus. Okay. Und für D? Oder, was sagt ihr? Jetzt 
quält er sich schon ein bisschen. Die Bremsen sind gut. Alter, hast du Heckantrieb? Das testen wir gleich mal aus. Naja, ihr seht schon an der Neigung der Karosserie. Also Fahrwerk musst du auf jeden Fall was machen. Reifen, schöne ATS-Felgen würde ich hier drauf machen. Ein Stückchen größer, in 16 Zoll vielleicht. Ja, langsam ist er jetzt nicht. Er ist auch nicht schön, aber er ist halt auch nicht langsam. Hat schon was. Aber viel schneller wird er jetzt auch nicht davon. Oh Gott. Ich nehme das zurück, was ich zu den Bremsen gesagt habe. Wir haben echt Heckantrieb bei der Kache. Das ist ja mal geil. Ja, was fehlt? Ich sperre dich. Hier ist nichts gesperrt. Deswegen kannst du Rauchspaten machen, wie du lustig bist. Ja, ich glaube, sportlicher wird es heute nicht mehr. Ähm, mein Fazit zu dem Carpack. Sehr viele schöne Autos drin. Von der Basis her ist mein persönlicher Gewinner die Viper. Einfach was Fahrbarkeit, Leistungsentfaltung, Klang, Optik angeht, hat die Viper einfach äh, glasklar gewonnen. Auf Platz 2 äh, der BMW M4 GTS. Auf der 3 teilen sich alle JDM Buden das Podium. Also Nissan Silvia, dann äh, de der Mazda, der LX7, der hier hat auch was eigenes, aber begeistert mich einfach nicht. Müssen wir mal gucken, wie er sich fährt mit dem ordentlichen Sperrtief hinten drin, dass er vielleicht ein bisschen spritziger noch um die Ecken geht. Vielleicht kann man ja auch einen kleinen Turbo oder sowas draufpacken. Ich glaube, dann wird die Karre bei D ein richtiges Biest, weil die Basis mit 2 Litern und 150 PS ist jetzt nicht die schlechteste. Und vor allem Heckantrieb. Jetzt wird es wieder neblig. Super. Also das Carpack insgesamt gefällt mir. Das, das Carpack gefällt mir, aber nicht jedes Auto. Also ein paar, ja, kann man drauf verzichten. Aber bei vielen Autos ist es, glaube ich, lieber auf den zweiten Blick, weil du die Wagen erstmal aufbauen musst. Serienmäßig reizt mich ja kaum einer, wie gesagt, außer die Viper und den M4. Die rocken auf jeden Fall. Der Wagen ist auch leistungsmäßig, ist er vorn mit dabei. Für die Klasse. Für Dora ist er super. Aber... Du musst schrauben. Du musst schrauben. Also ich denke mal, hier werden wir das ein oder andere Auto nochmal wiedersehen. Um uns den mal ganz genau anzuschauen und auch mit Leistung mal reinzupumpen. Vielleicht können wir hier mit dem ein oder anderen Kniff und Trick noch ein bisschen was da rausholen. <lacht> Entschuldigung. Oh, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich weiß nicht, die Folge ging, glaube ich, auch schon wieder eine Stunde. Meine Stimme sagt, die ging eine Stunde. So, schauen wir einfach mal. Ähm, wir gehen nochmal ans Ende. Wo haben wir denn die Viper? Weil die ist mein Favorit und mit der werde ich jetzt auch den Daumennagel machen. Wo ist sie denn? Bin ich jetzt blöd? Die habe ich schon gekauft, oder? Das ist die normale Nissan Silvia. Das ist die andere. Wählen. Ah, ACR. Vielleicht ist die ganz vorn. Bin ich jetzt blöde? BMW, Audi, Alfa Romeo, Acura. Wo ist die Viper? Sag mal. Oh, wo sind sie? Meine Leute wollen dich doch auch nochmal sehen. Hier sind ein paar Autos drin, noch von Wheelspins. Die muss ich alle noch verkaufen. Kann ich jedem nur empfehlen, wer oben rechts meinen Kontostand sieht. Ne? Der wird wissen. Die habe ich übrigens, die sehen wir aber später. Ähm, ja, haben wir sie. Der wird wissen, ne? der Thompson ist sehr aktiv im Auktionshaus. Gut, ich mache jetzt mit der Viper noch einen schönen Daumennagel. Natürlich im Serien drin, hier wird nichts modifiziert. Und ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Ähm, 
denke oben rechts an das kleine i. Ich bin auf die Abstimmung gespannt, welches euer Favorit ist. Kannst du mir auch lieben gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt LP. Und später natürlich auch im nächsten Monat dann zum nächsten Review des nächsten Carpacks. Und mit diesen Worten bin ich raus. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Tom.